你在讲一个，就是那个头天变态的问题。我们刚刚在跳跃吗？对不对？那如果你假设你讲有印出来，好、哦，那当然我们就可以看着那个上面跳。可是今天内定值这个编号是不显示出来的，那你要怎么样让它显示出来？我们来看一下哈、哦，你看一下我这边，我的简报其实在右手边。右下角这里不是要显示那个编号吗？对不对？好，有显示编号。那你怎样把它显示出来呢？在新版本哦，新版本是在这个地方。我们刚刚用的这个做对不对？新版本的话，你要找到呢，在插入这边。好，在上面这里。好，上面这里找到插入。然后呢，在右手边，它的右手边，有没有看到有一个叫做投影片编号？好、哦，就是这个地方哈，投影片编号这个，好、哦，就是这个。好、哦，那你找到它之后呢，你就可以把那个投影片编号的那个设定值带出来，好、哦，设定值调出来。但是你记得哈、哦，先不要，就是游标不能放在那个，比如说文字区域里面哦。我就是游标就放外面，好、哦，不然的话你是真的只插入那个编号而已。好、哦，如果游标放外面哦，放在这个的外面哈、哦，就是这个文字区块的外面。好，你看到我现在没有放在这里面哦，有没有？我现在没有放，你没有发，点到外面的。好，现在我按一下投影片编号，有没有看到这里有叫做叶小叶尾？哎、欸，你在 Word 里面有没有用过叶小叶尾？有，对不对？好，那事实上投影片编号也就是指叶小叶尾的内容之一。好，那我们现在呢，把这个叶小叶尾哈，这个地方，你也可以加上时间哦，有没有？我现在不用哈，我现在不用不用，我们往下走，有没有看到投影片的编号？看到了哈，你打个勾就可以了，打个勾，所以你我打个勾，内定值会出现在哪里？你看，当我这里打勾之后，有没有发现这里有个黑黑的，表示它会出在右手边？好，那我就按全部套用了哈，啊，全部套用，好，好了。可是问题是，哇，这个格式这样有点太气人、太正了。像这里，你看我要放这么大，这样才看得到，有没有？是真的很假。好，那问题来了，请问，既然这个东西在越走越稳，对不对？那它的格式要在哪里设定？我们刚刚有一个功能是控制整个投影片的光，那个格式的是哪一个？这个叫做母片。所以你要设定它的格式，要去抹片，这样了解吗？你千万不要一张一张改哦，<笑>一张一张改就累了哈。所以我们要再重新回到我们的抹片来。抹片在哪里？在上面有一个是叫检视，啊，检视里面的投影片抹片，啊，检视投影片抹片这边哈。好，那我先把它进来一下，好吗？在检视这里，投影片抹片。啊，投影片模片，把它点一下。好，现在你往下看，往下看，有没有看到这里有一个看起来好像“井”字号的这一把？就是它。你如果是平常有加什么页尾啊，哈，日期是在左手边，有没有？也是在这边这里。我们现在用的就是右手边这个。那我现在点到它之后，你就可以从上面，好，我们从上面这里来，把它的这个格式，格式。这里把它改变一下，啊，不是格式啊，常用就好了，常用就可以设定。有没有发现这个字的大小这么小，对不对？然后颜色是什么？来，我们从这边，好，先把它变大一点。对，然后呢，颜色我们再改变一下。如果你不要那么那个的话，你可以用比较清楚的，比如说用，我看用这个，这个在现在来讲配置还 OK 的哈。好，那我希望粗一点的。字型也改变一下，好，金黑，对不对？好，我们刚会的金黑，好，这样没有问题咯。所以我现在呢，我就先离开了哈，离开这个，好，我回到母片这边，我就离开它，关闭，哇，还是不够大哈，所以你可以再改，还是有点小，所以我可以再进来改，对。你就点到它，当然有没有必要一定要放那里？可不可以放别的地方？可以哦。既然我们刚刚讲了哈，就是说你的那个某片是控制它格式出现的位置
。所以今天如果你的页码我就不想要放在右下角，我想要放在左上角行不行？啊不，右上角，我把它放在右手边，有没有？你可以把这个区块移到上面来哦，这样就比较容易看得清楚嘛，哈、哦。所以我移到这边来，好，再常用这边，我把这个再变大一点。这样好了，事实上我也可以把它变得有点半透明的，这样就不会影响到我的那个什么简报的内容，对不对？好、哦，好，那没有关系，我先暂时这样子哈，哎，我先关闭，这样有没有比较大颗一点？下一页，这样你了解了吗？好、哦，所以说你可以把你的那个那个什么页码的部分，透过我们刚刚讲的所谓的母片，把它结合起来，你就可以去修改。让你在看就相对比较容易，啊，好，等一下哈，那所以这个部分呢，所以你可以稍微找看看，那可能我们今天大概时间上就稍微可能大概到这边结束这样。那么，呃，我们有录影的这个部分呢，我回去先转档，我再寄给老师。啊，那可能如果说呃各位呃，我看要怎么样，就是老师要怎么样，还是我放到 YouTube 上也可以的。好，那就我把那个网址给大家，给老师之后，那请老师要转寄给大家。好，这样的话，可能你再看就比较，不用说我要跟老师抠档案，这样子。好，好 ，OK。那我就打开了，欢迎各位了。